Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Ratika Gupta and guys topic for today is contract of pledge. Guys, we'll be discussing section 172 of the Indian Contract Act and guys if you are new to my channel and you have not subscribed it yet, please subscribe to my channel right now and yes, if you enjoy learning with me, you understand what I teach, please like all my videos and do let me know in the comment section. So guys, let's get started with contract of pledge. Guys, contract of pledge ko samajhne ke liye, it is very important that you have to understand what contract of bailment is. So guys, before you watch this video, please go and watch my videos on contract of bailment. Because contract of bailment and contract of pledge mein bahut thin line differentiation hai. So as to understand this concept, you have to be very familiar with ko, what contract of bailment is. So isko samajhne ke liye contract of bailment ko samajhna zaruri hai. Please go and watch all those videos, make your concepts clear and learn what contract of bailment is and then come back and watch this video. Guys, what are, why I am saying this? Because section 172 ke agar wording read karo ge na, section 172 says that contract of pledge is bailment of goods as a security for payment of debt or performance of a promise. Ye definition hai contract of pledge ki. So if you do not know the meaning of bailment of goods as a security, uske liye aapko bailment ke chapter ko samajhna zaruri hai. I will be briefing you here that concept. Guys, before we move on with the Bayerak language, before you, we understand it, we have to diagrammatic illustration ke saath is ko hai. Guys, contract of bailment, if you have studied it, you will know that we have done what we have done. That in contract of bailment, the most important thing is that there, is, there should be delivery or transfer of physical possession of goods from one person to the other person, from bailer to the bailee. I hope you will clear for some specific purpose. Contract of bailment में specific purpose क्या था? It could be any specific purpose, be it for dry cleaning or repairing or stitching, कोई भी specific purpose हो सकता है. और important point क्या था कि there was a delivery or transfer of physical possession of goods from one person to the other person. Similarly guys, in a contract of pledge also, there is a delivery or transfer of physical possession of goods from one person to the other person. यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि there must be delivery, there must be transfer. सबसे पहले there must be delivery और there must be transfer of physical possession of goods. Goods मतलब movable property from one person to the other person. Contract of bailment में one person to the other person was from bailer to the bailee. Contract of pledge पे terminology change हो जाती है from pawner to the pawnee or from pledger to the pledgee. I hope this thing is clear. These are diff two different parties to a contract of pledge. Guys, सिर्फ और सिर्फ thin point differentiation दोनों concepts में सिर्फ इतना है कि contract of bailment में जो अपनी goods को आप bail करते हो, it is for some specific purpose which could be any specific purpose. कोई भी specific purpose हो सकता है, be it for repairing or for dry cleaning. लेकिन contract of pledge में जिन movable property को, जिन goods को आप pledge करते हो, उसका सिर्फ एक ही specific purpose होता है, वो ये होता है कि those goods they act as a security. जिस इंसान को आप अपनी goods pledge करते हो, उस इंसान के पास और कोई भी right नहीं है, he cannot use those goods of yours, वो उसको use नहीं कर सकता, जैसे कि contract of bailment में होता है. सिर्फ और सिर्फ pledge का मतलब होता है किसी भी चीज को गिर भी रखना. जब आप अपनी किसी भी good को गिर भी रखते हो किसी इंसान के पास, for example bank, अगर आप bank के पास उसको pledge करते हो, pledge का मतलब भी क्या होता है अपनी goods को गिर भी रखना, गिर भी रखने का मतलब होता है उसको security के तौर पे देना. It means when you bail your goods, bailment of goods तो होता है, bailment is nothing but delivery or transfer of physical possession of goods from one person to the other person, from pledger to the pledgee or from pawner to the pawnee. Bailment of goods होता है, goods मतलब movable property but it is as a security, those goods are bailed as a security and not for any specific purpose. सिर्फ इतना differentiation है between contract of bailment and pledge. Important point यह है यहाँ पे bailment में भी और pledge में भी important point क्या है कि for these concepts or for these contracts to at least commence, शुरू होने के लिए important point क्या है कि there must be delivery or transfer of physical possession of goods from one person to the other person. इस illustration में मैंने आपको यही बताया and yes one more point contract of bailment में भी as soon as that specific purpose is accomplished, जो बेली था, he cannot retain those goods. जब उसका specific purpose accomplished हो चुका है, as soon as suit stitch हो चुका है, tailor अपने पास उस suit को नहीं रख सकता for a long time, he has to return those goods back. Goods को return करना was a very special feature of contract of payment. Similarly, guys, contract of pledge में भी क्या होता है? As soon as ये जो loan आपने दिया, as soon as this loan is repaid back by you know the pledger to the pledge. ये इंसान उन गुड्स को, which have been kept as a security, गिर भी रखी है, उसको अपने पास नहीं रख सकता, he has got to return them back to the owner, जो उसका owner है, उसको उसको वापस करना है, सिर्फ इतना important point है, तो जो ये मैंने arrows बनाई हैं, they indicate 
कि अब आपको पहले मैं ये इलास्ट्रेशन समझा देती हूँ यहाँ पे ए एंड बी आर टू पीपल वी कैन ईदर बी अ मनी लेंडर एनी पर्सन और यू नो अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सो ह्योर वी हैव टेकन एन एग्जाम्पल ऑफ अ बैंक ए एंड बी आर टू पीपल ए गोज टू अ बैंक अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ए सेज टू अ बैंक बहुत ही जनरल एग्जाम्पल है ए बैंक को बोलता है कि मुझे लोन चाहिए बैंक सेज ओके वील बी प्रोवाइडिंग यू विद लोन बट एज ऑलवेज बैंक के कुछ कंडीशन होती हैं एंड एज पर दोज कंडीशन आप अपने किसी भी गुड को वर्थ द लोन जो इसकी वैल्यू के आसपास होगा आप उसको एज अ सिक्योरिटी रख दो आप उसको गिर भी रख दो भाई सिक्योरिटी किसी भी चीज़ को जब आप सिक्योरिटी के तौर पर रखते हो उसका सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब होता है कि कल को अगर आपने बैंक को उसका पैसा नहीं लौटाया बैंक उस चीज़ को या तो रिटेन करके रखेगा उसको वापस अपने पास पकड़ के रखेगा एज लॉन्ग एज यू आर अनेबल टू पे दैट लोन बैक टू द बैंक या फिर बैंक हैज़ ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी उसके पास एक राइट right होता है कि वो उसको सेल भी कर सकता है वो सेल कर देगा आपको रीजनेबल नोटिस देगा दैट आई एम सेलिंग दैट गुड ऑफ योर विच हैज़ बिन केप्ट एज यू नो अ सिक्योरिटी अगेंस्ट दिस लोन वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा एंड आफ्टर गिविंग यू रीजनेबल नोटिस बैंक क्या करेगा उसको सेल भी कर सकता है एंड बैंक कैन फेच प्राइज अगेंस्ट दैट गुड विच हैज़ बिन कैप्ट एज सिक्योरिटी आई होप आपको क्लियर हो चुका है कि यहाँ पे हमने रीड बेसिकली क्या किया कि प्लेज का मतलब ही क्या होता है गुड्स को सिक्योरिटी के तौर पे रखना गाइज यू नो दीज गुड्स हैव बिन कैप्ट एज सिक्योरिटी एंड इट इज़ बाई वर्च्यू ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इट इज केम टू बी नोन एज प्लेज इसको हम प्लेज क्यों बोलते हैं क्योंकि प्लेज का मतलब ही क्या होता है किसी चीज़ को गिरवी रखना किसी गुड्स को सिक्योरिटी के तौर पर रखना अगर आप गुड्स को सिक्योरिटी के तौर पर नहीं रखोगे यू ही बेल कर दोगे तो इट विल बी नथिंग बट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट और प्लेज में डिफ्रेंसिएशन ही ये है दोनों में देर इज डिलीवरी एंड ट्रांसफर ऑफ फिजिकल पोजेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू दी अदर पर्सन दोनों में ये होता है बट बेलमेंट में फॉर सम स्पेसिफिक पर्पज होते हैं विच कुड भी एनी स्पेसिफिक पर्पज एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू बहुत इलास्ट्रेशन हमने डिस्कस करी लेकिन प्लेज में क्या होता है कि यहाँ पे जो गुड्स होती है दे आर ट्रांसफर्ड एज सिक्योरिटी गुड्स सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी के तौर पर होती हैं बैंक बैंकिंग जो इंस्टीट्यूशन है बैंक है इसके पास ये राइट right नहीं है कि वो आपके गुड्स को यूज़ कर सकता है फॉर एग्जांपल इस लोन को लेने के लिए आपने अपनी ज्वेलरी को गिरवी रखा था इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक कैन यूज़ इट बैंक आपके गुड्स को जो आपने सिक्योरिटी के तौर पे गिरवी रखी है उसको यूज़ नहीं कर सकता इसका सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक पर्पज़ क्या होता है टू एक्ट एज अ सिक्योरिटी सिक्योरिटी मतलब अगर आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करोगे इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज का ब्रीच करोगे अपॉन योर फेलियर टू परफॉर्म योर पार्ट ऑफ ऑब्लीगेशन आपका पार्ट ऑफ ऑब्लीगेशन इज नथिंग बट रिपे दैट लोन बैक टू द बैंक अगर आप उसका ब्रीच करोगे तो बैंक हैज टू ऑप्शन अवेलेबल दो रेमिडीज अवेलेबल होती हैं या तो वो राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज करेंगे आपकी गुड्स को अपने पास विद होल्ड करके रखेंगे रिटेन करके रखेंगे एज लॉन्ग एज यू आर अनएबल टू पे बैक दैट लोन टू द बैंक और बैंक हैज एन अदर रेमेडी विच इज ईदर टू रिटेन इट और टू सेल इट वो सेल भी कर सकता है सेल करने से मतलब है कि बैंक विल बी गिविंग यू अ रीजनेबल नोटिस ऑफ सेल और उसके बाद बैंक विल सेल दिस मूवेबल प्रॉपर्टी विच हैज बिन कैप्ट एज अ सिक्योरिटी विच इज ज्वेलरी इन दिस केस एंड बैंक कैन फेच प्राइज अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर लोन आई होप का आपको क्लियर हो चुका है बट वन मोर थिंग इंपॉर्टेंट है कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कैन बी अ ग्रेटिशियस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट आई टोल्ड यू देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेलमेंट वन ऑफ विच वॉज अ ग्रेटिशियस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट इट्स अनलाइक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट प्लेज कैन नॉट बी ग्रेटिशियस प्लेज हमेशा क्या होगा फॉर कंसिड्रेशन होगा कंसिड्रेशन इज नथिंग बट क्विड प्रोक्यू समथिंग एंड रिटर्न उसको हम बोलते हैं कंसिड्रेशन अगर आपको लोन चाहिए तो लोन के बदले आपको कोई ना कोई गुड्स को एज अ सिक्योरिटी रखना होगा किसी ना किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को फॉर एग्जाम्पल ज्वेलरी उसको आपको टू अ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और टू अ पर्सन मे बी मनी लेंडर आपको क्या करना होगा उसको एज अ सिक्योरिटी रखना होगा यानी कि क्विड प्रोक्यो समथिंग इन रिटर्न इफ यू रिमेंबर कंसिड्रेशन में भी हमने जब हमने डायग्राम करी थी कंसिड्रेशन चैप्टर किया था वहाँ पे भी आफ टोल्ड यू कि कंसिड्रेशन इज नथिंग बट क्विड प्रोक्यो समथिंग इन रिटर्न प्रोमिस फॉर प्रोमिस इट इज नथिंग बट प्रोमिस फॉर प्रोमिस आप मुझे लोन दो मैं आपको अपनी गुड्स देती हूँ एज अ सिक्योरिटी ये एक कॉन्सेप्ट है एंड एज सुन एज आपने लोन वापस कर दिया बैंक आपको आपकी गुड्स विच हैव बिन कैप्ट एज सिक्योरिटी वो वापस कर देगा बट गाइज आप यूज वन मोर वर्ड योर विच इज़ अ क्रेडिटर एंड अ डेटर क्रेडिटर कौन होता है जो क्रेडिट देता है यानी कि यहाँ पे क्रेडिट कौन देगा जो आपका प्लेजी होगा जो पॉनी होगा यानी कि बैंक इन दिस केस वो कौन है वो क्रेडिटर है वो आपको पैसे क्रेडिट कर रहा है और जिस इंसान के पास कर्जा है जिस इंसान पे ड
प्लेज की अगर आप डेफिनेशन देखो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 172 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो बोलता है कि प्लेज इज नथिंग बट अ स्पेशल टाइप ऑफ बेलमेंट बेलमेंट ऑफ गुड्स एज अ सिक्योरिटी फॉर रिपेमेंट अब आप देखो प्लेज की डेफिनेशन इफ यू रीड प्लेज इज नथिंग बट अ स्पेशल टाइप ऑफ बेलमेंट हाउ कम इट इज अ बेलमेंट मैं आपको बता चुकी हूं कि दोनों में क्या होती है ट्रांसफर होती है डिलीवरी होती है फिजिकल पोजीशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर पर्सन बेलमेंट में क्या होगा यू नो इट मे बी फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस बट यहां पे स्पेसिफिक पर्पस इज That goods act as a security for repayment of loan or performance of a promise. सिर्फ इतना डिफ्रेंसिएशन है बिटवीन दीज टू मोर ओवर जो बेलमेंट होती है इट कैन बी अ ग्रेटिशियस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पेलमेंट बट प्लेज में हमेशा क्या होगा कंसिड्रेशन होगा समथिंग इन रिटर्न डेफिनेटली होगा आई होप दिस इज क्लियर सो इफ आई रीड द बैरक लैंग्वेज वो सिंपली बोलती है कि प्लेज इज अ बेलमेंट ऑफ गुड्स इट इज गुड्स मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर्म्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज बेलमेंट ऑफ गुड्स from one person to the other where these goods they act as a security security for what security for repayment of debt or performance of a promise which has been incurred by this person pledger or pawner also called debtor i hope ye choti si definition aapko clear ho chuki hai aur ye bhi pata lag chuka hai ki what is the differentiation between contract of pledge and contract of bailment so guys yahi aapka contract of pledge hota hai nothing more but guys one more thing aapko dekhne ko milega ki mortgage naam ki bhi ek cheez hoti hai a thin point differentiation बिटवीन दीज टू थिंग्स इज कि यहाँ पे हमने देखा कि हमेशा गुड्स को रखते हैं आप गिवन यू एन एग्जाम्पल ऑफ ज्वेलरी विच इज अ गुड विच इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी दैट हैज बिन केप्ट एज अ सिक्योरिटी इसीलिए हमने इसको प्लेज कहा लेकिन अगर यहाँ पे आपका सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी बी इट एनी प्रॉपर्टी उसको मॉर्टगेज कहते हैं प्लेज का मतलब होता है किसी भी चीज को गिरवी रखना सिक्योरिटी के तौर पर रखना सिक्योरिटी मतलब इन द इवेंट ऑफ फेलियर ऑन यू नो द पार्ट ऑफ दिस पर्सन प्लेजर टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन बैंक क्या कर सकता है और फॉर दैट मैटर एनी अदर पर्सन जो पॉनी है या जो प्लेजी है वो क्या करेगा ही विल एक्सरसाइज इधर हिज राइट ऑफ लीन टू दैट प्रॉपर्टी टू दैट गुड बी इट मूवेबल और इमूवेबल अगर वो मूवेबल होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज होगा फॉर एग्जाम्पल ज्वेलरी अगर वो इमूवेबल होगी तो हम उसको मॉटगेज कहते हैं गिरवी रखना उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मॉटगेज कहते हैं सिर्फ इतना ही डिफ्रेंसिएशन है कि जहाँ पे प्रॉपर्टी है इमूवेबल प्रॉपर्टी को अपने गिरवी रखा है उसको हम मॉटगेज कहेंगे जहाँ पे वो गुड्स है उसको हम क्या कहेंगे प्लेज कहेंगे सिर्फ इतना ही डिफ्रेंसिएशन है मोर ओवर गाइज एक पॉइंट है कि दिस पर्सन हैज टू रेमेडीज अवेलेबल मैंने आपको बताया कि दिस पर्सन हैज टू रेमेडीज अवेलेबल ईदर टू रिटेन दोज गुड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड और फॉर टाइम पीरियड क्या होगा जब तक ये इंसान आपको आपका पैसा जो वापस से लॉफुल चार्जेस हैं जब तक वो आपको पे नहीं करेगा तब तक आप या तो उसके गुड्स को विद करके रख सकते हो या फिर आप उसको बेच के पैसा भी फेच कर सकते हो ये आपके पास दो रेमेडीज अवेलेबल हैं बट गाइज ये रेमेडीज ऑब्वियसली सिर्फ तभी इन्वोक होंगी जब ये इंसान क्या करेगा डिफॉल्ट करेगा इफ यू रिमेंबर गाइज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में मैंने आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और श्योरिटीशिप इज नॉट इन्वोक्ड एकदम वो इन्वोक नहीं होती है एज सुन एज प्रिंसिपल डेटर फेल टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन एज सुन एज ही मेड अ डिफॉल्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ श्योरिटीशिप और गारंटी इज इन पोक्ट इफ यू रिमेंबर अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी मेरे से रीड किया है तो आपको पता होगा कि वट एम आई सेंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और श्योरिटीशिप इज इन वोक्ड एज सुन एज प्रिंसिपल डेटर यू नो ही फेल्स टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन उसी तरीके से एज सुन एज प्लेजर और पॉन ऑफ फेल्स टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन विच इज नथिंग बट रिपेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोमिस इस इंसान की जो रेमेडीज हैं वो इन्वोक हो जाएंगी ही कैन ईदर रिटेन दोज गुड्स और ही कैन सेल दो गुड्स आफ्टर गिविंग रीजनेबल नोटिस टू द प्लेजर आई होप आपको क्लियर हो चुका है गाइज यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज गाइज आई बी मीटिंग यू इन येट इन अदर वीडियो ऑन असेंशियल्स ऑफ प्लेज इन्हीं असेंशियल्स को जो मैंने अभी डिस्कस किए ना डिलीवरी और ट्रांसफर ऑफ फिजिकल पोजेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू दी अदर पर्सन एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट कि गुड्स आर ऑलवेज कैप्ट एज सिक्योरिटी सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस क्या है सिक्योरिटी के तौर पे रखना होता है दिस पर्सन के नॉट पुट दो गुड्स टू यूज वो यूज नहीं कर सकता सिर्फ वो गिरवी रखता है कल को अगर आपने ब्रीच किया तो मैं यहाँ से पैसा क्लेम कर लूंगा यही एक कॉन्सेप्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज का सो विल बी डिस्कसिंग दो असेंशियल इन ग्रेटर डिटेल इन माई अपकमिंग वीडियो वेर विल बी डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्चुअल डिलीवरी एंड कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी सब कुछ डिस्कस करेंगे टिल देन गाइज कीप लर्निंग कीप शाइनिंग स्टे सेफ इन द बाय